ओके तो हले लेट्स गेट स्टार्टेड आज के हम रहते हैं इन्वायरमेंटल मेडिसिन पोर्व एक्शन चौथी नंबर पे जो शब्द चले आए हैं रेडिएशन एक्सपोज़र वेरी इम्पोर्टेंट एक हम तेरे के जानते हो भी क्या एकदम जी स्टेज चैप्टर थे के एक तब दूसरा क्वेश्चन आज भें आह एर बाहरे क्वेश्चन आशन है एवं सिलेक्टिव टॉपिक थी कि शॉप्स में क्वेश्चन आशन को तो बर किंतु आमी आह ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो पढ़ी है चिल्म ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे कौन की बेटा बात दे किंतु एवर किंतु एवर अपना रोच्छ क्वेश्चन किंतु आज चिको तो सेशन है ओके सो रेडिएशन एक्सपोज़र ये दो विभाग शादना तो रेडिएशन एक्सपोज़र होते पड़े, एक तो चायनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग। अपन जानते होंगे, जब आयनाइजिंग की बात है, नॉन आयनाइजिंग की बात है। एग्जाम्पल गुला, सो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का एग्जाम्पल गुला चाहिए अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट, लेज़र, इंफ्रारेड रेडियो न्यूक्लियर स्कैन, रेडियो थेरेपी एंड नॉन आयनाइजिंग अल्ट्रावायलेट फॉर थेरेपी इन स्किन डिजीज़ लेज़र थेरेपी फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी तो एक गुला अच्छा हमार एग्जांपल गुला पूरी क्या किंतु जेको नशों में एग्जांपल गुला अपना दे दी ते पारे जे नॉन आयनाइजिंग एंड आयनाइजिंग रेड types of ionizing radiation ionizing radiation amra jeta dekhlam je je x ray radio nucleated scan radiotherapy ct e gular je component gula bibhinno bhabe bhag kora hoy alpha particle beta particle x ray gamma ray neutrons thik ache porikha eder penetrating power to bhedon khomota ta porikha ashe tale dekhen types of ionizing radiation this include subatomic alpha and beta particle अंचर्स न्यूट्रॉन और हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच इस एक्सट्रे का हमारे इगल अच्छे आयनाइजिंग रेडिएशन का टाइप्स जेटा एक ने देखा अच्छे ओके एक हम तेरे सिंगल वेस्ट किंतु पार्टनर क्वेश्चन आज भी नेक्स्ट दिन आमी परीक्षा जो कुन टॉपिक्स दे दी वो तो कुन आपने परीक्षा रेंज इन टिश्यू नो पेनिट्रेशन पेपर पोर्शन तो कोनो रकम कोनो रकम जाते बात तले रेंज इन एयर अल्फा पार्टिकल गुले रेडियम यूरोनियम मूल तो एयर एयर दी इच हो रहा है ओके एयर एर मध्य में खोती खोती करे बीटा पार्टिकल गुले देखें फ्यू मीटर टू फ्यू मिलीमीटर्स तले एरा एल्युमिनियम फॉयल पोर्शन त ए पर जन्तु लेडन कंक्रीट जन्नो एक्सरे रूम में जोखना हमारे एक्सरे कर रहे थे कुन्जारे एक्सरे कर रहे तारा खूब मोटा पुरु दयालर पिच में था के शादरों तो ठीक है ना एवं न्यूट्रॉन एर वेदन को मतलब सब चीज़ विशी हाईएस्ट न्यूट्रॉन एर वेदन को मतलब देखने अपने लेड कंक्रीट इजीली वेद कर चल इफेक्ट क्या क्या है दूसरे भाग के भाग करा हुए चाहिए देखें एक तो चाहिए डिटर्मिनेस्टिक इफेक्ट और तो चाहिए स्टॉकिस्टिक इफेक्ट और तो चाहिए कि स्टॉकिस्टिक इफेक्ट तो अलग कौन टा किसी निश डिटर्मिनेस्टिक इफेक्ट जेटो को बोला थ्रेशोल्ड इफेक्ट ऑकर विथ इंक्रीजिंग सीवियरिटी एस द डोज � very important number one tissues with actively dividing cells jamon bone marrow gi mucosa particularly sensitive to ionizing radiations okay that's it bone marrow and gi mucosa equal to ionizing radiation are pretty very sensitive because a effect gula matra the threshold effect cross kule edu rupor prova purve it is is be that's the bridge lymphocyte depletion is the most sensitive marker of bone marrow injury is a bone marrow the effect of poor way bone marrow injury hobby अपने बुझ फिर क्या बाबे ये लिम्फोसाइट डिप्लीशन ये तो सिंगल वेस्टर्ज़ जनों को भी इम्पोर्टेंट ओके ताले लिम्फोसाइट डिप्लीशन इज़ द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर ऑफ़ बोन मेरी इंजरी एंड आफ्टर एक्सपोज़र टू ए फैटल डोज जो दी कौन-कौन ऐसे कुम होए जे नॉर्मल थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करार पड़े 
earlier death due to profound diarrhea, vomiting, dehydration, and sepsis. These are the deterministic effects. Bone marrow hole, lymphocyte will deplete hoje be, toxic dose gale, marrow aplasia hote pare. Our GI mucosa uh, uh, affected hobe, she get a profound diarrhea, vomiting, dehydration, semi develop kore, death porjunto hoje jete pare. Okay, Achha, now let's see another effect gonads. Palamra, bone marrow, GI mucosa pore, third palam, gonads are highly radio sensitive and radiation may result in temporary and permanent sterility. Thale, is a temporary and permanent sterility, eight actor deterministic effect. Chukhe judi jai cataract. Tale it actor deterministic effect. To the skin gear radiation burn hoy it actor deterministic effect. So porike into apna effect hulay porike as be. Take a say it's a lot of the judi lungs jai tele pulmonary fibrosis. Okay, pulmonary fibrosis at brain a permanent neurological deficit, bone a bony necrosis, lymphatic fibrosis, egoloche regional radiation or fole hotepare. Among breast tissue, breast cancer project of the way. Take a say. Okay, so you have a motor motive deterministic effect of radiation exposure. Now let's see what is the stochastic effect at a single vestige of who be who be important. They can eke a number of jotu effect for sector to be cancer at a nine. The least stochastic effect suggest carcinogenesis. Johuni radiation number will in the radiation exposure around a cancer of the body. Hash, Judy Hoysh, it was a stochastic effect. The stock of stick, but chance effect occur with increasing probability. Right now, it's a chance effect. But as a one to threshold effect, it's a chance effect. Chance effect, coconut oil with increasing probability as the dose of radiation increases. Carcinogenesis represent as a stochastic effect. The carcinogenesis of a stochastic effect represent correct with acute exposure. Leukemia may arise after an interval of two to five years. Acute exposure leukemia, do you think a patch was or like the body established to that? And solid tumors, Shadanoto develop for the Doshiki Beach Bosu Pujan to lack the body. Ayo Chamber is stochastic effect. So, Polycarzono irradiation exposure types and their effect will be very, very, very important. Okay, as a now umbra the good thermal regulation. I'm the Vitor line globe with them on Pore Labne. Ekan umbra to the Kinita Bridge of the normal set point of core temperature is the tightly regulated with the range of 37 plus minus 0.5 degree centigrade. It is a normal set point of core temperature. It's a poor regular core temperature elevated, it's in a regular core temperature reduced. It is a shadow to any eye. The thermal regulation key of high that can respond to hot and cold environment heat production. Abnadi can have it to show us good. The book a canonic is a gula poetry mathanostogram. There can make a mechanism. So, what are the mechanism of heat production? Basal metabolic rate, muscular activity. What are the mechanism of heat loss, conduction, convection, evaporation, and radiation? Okay. Heat loss and heat production are mechanism. Conduction, convection, evaporation, it's in a loss gula dependent on the relative ambient and skin temperature. The dependent on relative ambient and skin temperature. Next, page number in a hot environment, a line take to mark sweating single best as the body the hot environment is sweating is the main mechanism for increasing heat loss the hot environment a heat gel loss hai. it is a main mechanism which is sweating it is important okay acha ekonashen amra uh, clinical features of abnormal core temperature gula dekhbo dekhen Temperature, Amra Shadarno de Bolija, Shaitrish degree centigrade, Shaitrish pass degree centigrade Rupert Utle, Shaitrish pass degree centigrade Rupert abnormal cold temperature. Mane, raise cold temperature, Bolo, Jarifitical heat stroke and heat exhaustion is manifest. Are Poitrish and Nichanamle, Shadarno thirty five, it and Nichanamle, Bolohoi, J, poor temperature, fall correct. Poor temperature, hypothermia Bolohoi, the term of nursing with hypothermia, Jake and again, hypothermia. As you can a hypothermia ball, like as they can core temperature falls below 35 degrees centigrade. Take us a moderate hypothermia below 32 and severe hypothermia below high below 28. Take us a to get to mother act of it. Now let's see. What is the no you can take a key of a question as a clinical features of abnormal core temperature. Keep a bash to the can answer. You can have abnormal core temperature. Temperature to the core body temperature to be she high. The whole key effect for the body. তাহলে দেখেন 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে 40 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাহলে এইখানে যদিও মার্কিংটা ওরকম ভাবে অ্যাডজাস্ট করা নাই আবার ভিতরে দেখবেন যে লেখা আছে আমি একটু আপনাদেরকে ক্লিয়ার করি যে এইখানে দেখবেন যে 
হিট এক্সোশন আর হিট স্ট্রোক হিট এক্সোশন সাধারণত কোন পেশেন্টের বডি টেম্পারেচার যদি সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রের মধ্যে পার্সিস্ট করে তাহলে হিট এক্সোশন ডেভেলপ করতে পারে আর চল্লিশের উপরে গেলে সাধারণত হিট স্ট্রোক ডেভেলপ করে কিন্তু এইখানে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখেন এটা যদি সাঁত্রিশ হয় এটা আটত্রিশ এটা আটত্রিশ দশমিক পাঁচ ঠিক কিনা এইখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এটা উনচল্লিশ উনচল্লিশ আটত্রিশ চল্লিশ তাই তো তাহলে আটত্রিশ এখানে মানে এই মার্কিং অনুযায়ী বুঝেছে যে আটত্রিশ দশমিক পাঁচ এর উপর থেকে হিট স্ট্রোক এর মেকানিজম বা এর প্রসেস শুরু হয়ে যায় কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হিট স্ট্রোক ডেভেলপ করে ফোর টেম্পারেচার অ্যাবভ ফোর্টি ডিগ্রি সেন্ট্রিকে অ্যাবভ এই চল্লিশের উপরে গেলে হিট স্ট্রোক ডেভেলপ করবে আর সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ এই রেঞ্জে ডেভেলপ করে হিট এক্সেশন এটাই ছবি অনুযায়ী কিন্তু কথাটা মিলে নাই কিন্তু এই কথাটাই কিন্তু অ্যাকচুয়াল পরীক্ষা যদি আসে আপনার এটাই দিবেন যে হিট এক্সেশন মিনস ফোর টেম্পারেচার রেঞ্জ কত সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ আর চল্লিশের উপরে গেলে হিট স্ট্রোক ডেভেলপ করবে কিন্তু আমার পরীক্ষার ফিচার গুলো আমাকে ফিচার শুনে আমাকে বুঝতে হবে যে কোর টেম্পারেচার কত আছে তাহলে দেখেন কোন পেশেন্ট যদি এরকম আপনি দেখলেন যে শরীর পুরা গরম তখন সাথে এই সিমটম গুলো নিয়ে আসছে হেড এক উইকনেস ফ্যাটিক ইরিটেবিলিটি ট্যাকি কার্ডিয়া ডিহাইড্রেশন হট শরীর হট অ্যান্ড সুইটিং ঘামছে তাহলে এটা চিন্তা করতে পারেন আপনি টেম্পারেচার এবার থার্মোমিটার দিয়ে মাপেন যদি দেখেন যে ইন বিটুইন সাঁত্রিশ থেকে চল্লিশ হিট এক্সেশন ডায়াগনোসিস কি হিট এক্সেশন যখনই চল্লিশের উপরে চলে যাবে এটা পারসিস্ট করবে তখনই মাল্টি অর্গান ফেইলুর কনফিউশন অ্যাগ্রেশন এন্ড সব ডেভেলপ করবে এইসব পেশেন্ট হট থাকবে বাট নট সোয়েটিং তাহলে হিট স্ট্রোকের একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে নট সোয়েটিং এবং টেম্পারেচার অ্যাবভ ফোর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পরীক্ষায় হিট স্ট্রোকের এই টেম্পারেচারটা জানতে চায় এবং হিট স্ট্রোকের কমপ্লিকেশন গুলা পরীক্ষায় আসে আমরা কমপ্লিকেশন গুলো দেখাবো যখন আমরা এই টপিকসটাতে যাব পঁয়ত্রিশ থেকে সাঁত্রিশে যদি কোনো পেশেন্টের থাকে তাহলে ট্যাকিকার্ডিয়াশন ইন জেনারেল ফিচার পঁয়ত্রিশের নিচে নামলে মাইল্ড হাইপোথার্মিয়া মাইল্ড হাইপোথার্মিয়া থাকে কোল্ড অ্যান্ড শিভারিং মডার্ড হাইপোথার্মিয়াতে ভায়োলেন্ট শিভারিং আর সিভিয়ার হাইপোথার্মিয়াতে কোল্ড বাট নট শিভারিং তাহলে যখন সিভিয়ার এলিভেশন অফ কোর টেম্পারেচার দ্যাট ইস হিট স্ট্রোক ডেভেলপ করবে সেখানে হট এবং নট সোয়েটিং আবার যখন সিভিয়ার হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করবে কোল্ড অ্যান্ড নট শিভারিং এটা হচ্ছে মেইন পার্থক্য এবং কে ফিচার্স তাহলে মাইল্ড হাইপোথার্মিয়া একটা পেশেন্ট ওর ফিচার গুলো কি কি হবে মাম্বল স্টাম্বল টাম্বল মাম্বল স্টাম্বল টাম্বল সম্পর্কে সবার ধারণা আমার মনে আছে যে স্টাম্বল মানে হোচট খাওয়া মাম্বল মানে তোতলানো টাম্বল মানে উল্টে যাওয়া এই এই জিনিসগুলো পেশেন্টের লিথার্জি ডিহাইড্রেশন টাইপ নিয়ে সাথে অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে মডার্ড হাইপোথার্মিতে ভায়োলেন্ট শিবরিং হবে স্পিচটা স্লার্ড হবে অ্যাটাকশিয়া মানে ড্রান্ট ক্যান গেইট মাইল্ড কনফিউশন পেল উইথ ব্লু লিভস এগুলো ডেভেলপ করবে সিভিয়ার হাইপোথার্মিয়ার অ্যাজ ইউজুয়াল ফিচার গুলো ব্রেডিকার্ডি হাইপোটেনশন কোল্ড পেলি স্কিন মাসলে স্ট্রিটনেস ডেভেলপ করবে ঠিক আছে আর তেইশের নিচে নেমে গেলে কার্ডিয়াক হার্ড জমে যাবে বরফ হয়ে যাবে কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিল বলা হয় কার্ডিয়াক স্ট্যান্ড স্টিল বলা হয় সো দিজ আর দ্য ক্লিনিক্যাল ফিচার্স বা আপনার কোর টেম্পারেচার মনে রাখতে হবে যে সিভিয়ার হচ্ছে আটাশের নিচে গেলে আর হিট স্ট্রোক হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেটের উপর গেলে হিট স্ট্রোকে হট বাট নট সোয়েটিং সিভিয়ার হাইপোথার্মিতে কোল্ড বাট নট শিভারিং এইটাই হচ্ছে মনে রাখার বিষয় কেমন আচ্ছা এখানে আমরা একটু দেখি এইখানে আমরা একটু পরীক্ষার জন্য যে হাইপোথাইরোডিজ অফ এন হাইপোথাইরোডিজম এটা আমরা পড়বো হাইপোথার্মিয়ার ভিতরে পড়ছি যে হাইপোথার্মিয়া ইজ অফ এন এ কন্ট্রিবিউটেড ফ্যাক্টর ইন ওল্ড এজ যেখানে পরের পেজে চলে যান যেখানে मोरलिंगी stroke, hepatic failure or hypoglycemia. Clear? That's it. One cause is that you can see. Hypothermia is ECG. It's a special wave. It's called J-Wave. 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 What? That's it. It's called J-Wave. 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 
ডিজিজ কন্ডিশনে হাইপোথার্মিয়ার কজ যদি এখন পরীক্ষায় আসে যে নরমালি কোন پیشنটের হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করতে পারে কিনা তখন আপনাকে বলতে হবে অবশ্যই হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করতে পারে তো হাইপোথার্মিয়া অলসো অকারস ইন হেলদি ইন্ডিভিজুয়াল কিভাবে হাউ হাউ ক্যান ইট অকার যদি কেউ আপনি মনে করেন ঠান্ডা পানিতে ডুব দিয়ে আছেন তারপরে উঠে দেখেন আপনার হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করবে কেউ যদি হিল ওয়াকার হয় ডিউরিং হিল ওয়াকিং সাবে কুড হাইপোথার্মিয়া ডেভেলপ করে এবং ইমোবিলাইজড ওল্ডার ইন্ডিভিজুয়াল সাব ক্রনিক হাইপোথার্মিয়া বলা হয় इंडिविजुअल प्रेजेंट no cardiac pulse for 1 minute chest and abdomen rigid and core temperature is less than 30 degrees centigrade and serum potassium greater than 12 the irreversible hypothermia kichu important feature amra dekhlam porikha jodi kothin question hoy dite pare investigation er modhe jeta dekhalam ecg may show characteristic j wave which occur at the junction of qrs complex and st segment thik ache esara cardiac arrhythmia including ventricular fibrillation hote pare The arterial partial pressure of oxygen in the blood falls by seven percent for each one degree centigrade fall in core temperature. Then, for the eight degree centigrade core temperature fall, correct? You know, arterial partial arterial partial pressure of oxygen, how much fall? Correct? Seven percent. Very important for part one. Okay. Acha. Now we will see cold injury. Cold injury, kiki hote pare. Taal ek number dekhen. Cold injury, the freezing cold injury, jete kwa la frost bite. Cold injury kiki hote pare. Frost bite, ato chhe freezing. A non freezing cold injury chhe trench. Non freezing cold injury is trench or immersion food. Non freezing cold injury, what do you call it? Trench or immersion food. Okay. Now, so, freezing cold injury or frost bite. Can the camera quite tell me? Jan, but just how it how it happens? Can this represent the direct freezing of body tissues and usually affect the extremities, in particular the fingers, toes, ears, and face. A quite tell me. Can peripheral part of the fingers, toes, ears, face. A thing is called the. That is called the direct freezing. लती <laughs> चिकित्सा should be rewarmed in warm water gorom pani te 37 theke 39 degree centigrade tapmatra immersed kore rakhte hobe sathe antiseptic solution mixed kore dite hobe ebong proyojone betha komonor jonno adequate analgesia necessary ebong rewarming is very painful jokhoni ei frost bite tissue ta aste aste shabhavik porjoy jabe very painful thik ache ebong onek shomoy ei frost bite injury te porikha kintu parton ashe je treatment modality of choice in frost bite ba medicine ki kon to kon vasodilator use kore pentoxifilin गैंग्रीन हो गए 
লাগতে পারে যে ওয়াইল উন ডিপ্রেভেন্ট মেবি নেসে অ্যাম্পুটেশন শুড বি ডিলেড ফর 60 টু 90 ডেজ হ্যাজ গুড রিকভারি মে অকার ওভার এন এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অনেক সময় রিকভারি হয়ে যেতে পারে এই জন্য একটু ডিলে করে অ্যাম্পুটেশনটা করা হয় সাধারণত ক্লিয়ার আচ্ছা নাও আমরা যেটা বলছিলাম যে নন ফ্রিজিং কোল্ড ইনজুরি এটা হলো ট্রেঞ্চ অর ইমারশন ফুট এটা সাধারণত যারা প্রলংড এক্সপোজার টু কোল্ড ড্যাম কন্ডিশন থাকে তাদের সাধারণত হয় ঠিক আছে এখানে নন ফ্রিজিং কি টিস্যু কিন্তু নো ফ্রিজিং ফ্রিজিং হবে না ঠিক আছে অন জাস্ট ইসকেমিয়া ডেভেলপ করবে টিস্যু পেরিফেরাল পার্টগুলা ফুডগুলা অ্যাপিয়ার্স কোল্ড ইসকেমিয়া নাম অবশ্যবশ লাগবে বাট ফ্রিজিং হবে না অন রিওমিং দ্য লিম্ব অ্যাপিয়ার্স মর্টাল এন্ড দেয়ারফোর বিকামস হাইপারেমিক সোল এন্ড এন্ড পেইনফুল ঠিক আছে এবং দ্য প্যাথোলজি মেইন প্যাথোফিজিওলজি কি এখানে হয় মেইন প্যাথোফিজিওলজি এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি এটাই সিঙ্গেল বেস্টে দিতে পারে এখানে চিকিৎসা কি দেবেন ওইখানে যেমন আমরা প্যান্টোক্সিফাইলিন আমরা ইউজ করেছি আর এখানে যেমন প্যান্টোক্সিফাইলিন এখানে হচ্ছে অ্যামিট্রিপটাইলিন ফিফটি মিলিগ্রাম in is best in instituted early okay very important now let's see another cold injury amra dui ta cold injury bollam ekta hocche frostbite ekta hocche trench or immersion foot another injury hocche chill blains eta sadhanoto tender red or purplish skin lesion that occur in cold and wet normal thanda season e winter season e onekere dekhben je hat pa je ekdom betha hoye jay red purplish skin lesion thik ache এবং এটা সাধারণত যে কাদেরকে দেখা যায় যারা হর্স রাইটার সাইক্লিস্ট সুইমার্স ঠিক আছে এবং কিন্তু মহিলাদের বেশি হয় ওকে এবং এগুলোর চিকিৎসা লাগে না নট ইউজালি সিরিয়াস একটু রিওয়ার্মিং করলে ঠিক হয়ে যায় ওকে এই হচ্ছে আমার কোল্ড ইঞ্জুরি নাও পরীক্ষা যেটা পার্টনে আসছে আমরা বক্স দেবো সাধারণত বক্স গুলো থেকে বেশি কোয়েশ্চেন হয় The differential diagnosis is in patient with elevated core body temperature. The patient with core temperature is elevated. The patient with elevated core temperature is elevated. The differential diagnosis is key. The heat exertion is active. 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 These are the important differentials of abnormal elevated core body temperature very important porikha kintu parton esche okay now let's see heat related illness etokhon amra dekhlam bolen ki dekhlam etokhon amra dekhlam cold injury tale cold injury amra frostbite chill blains and immersion foot but trench foot ar amra ekhon dekhbo heat related illness already heat related illness dui ta amra jene giyechi heat heat exhaustion heat stroke ar dui ta amra janbo heat cramp and heat syncope এবং প্রচুর পরিমানে ঘামে সেক্ষেত্রে মাসল একটু কন্ট্রাকশন পেইনফুল মাসল কন্ট্রাকশন হতে পারে বাট দেয়ার ইজ নো এলিভেশন অফ কো টেম্পারেচার কো টেম্পারেচার বাড়বে না এটাকে বলা হচ্ছে হিট ক্র্যাম্প ঠিক আছে তাহলে মেকানিজম কি হিট ক্র্যাম্পের এটা পরীক্ষা সিঙ্গেল বেস্টে আসবে এক্সট্রা সোলার সোডিয়াম ডিপ্লেশন কেন ডিউ টু পারসিস্টেন্ট সোয়েটিং এক্সারবেট বাই রিপ্লেসমেন্ট অফ ওয়াটার বাট নট সল্ট তাহলে আমার এটা হচ্ছে এস বি এর জন্য ইম্পর্টেন্ট যে হিট ক্র্যাম্পের মেইন মেকানিজম কি এক্সট্রা সোলার সোডিয়াম ডিপ্লেশন ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে এটা চিকিৎসা কি করবে জাস্ট রিহাইড্রেশন উইথ ওরাল সল্ট ওরাল রিহাইড্রেশন স্যালাইন বা ওর স্যালাইন এবং আইভি স্যালাইন দিলে হিট ক্র্যাম্পটা ঠিক হয়ে যাবে হিট সিমকো সেম জিনিস একটু হট ওয়েদারে কেউ যদি ধাম করে কোলাপস মাথা ঘুরে পড়ে গেল ভ্যাসো হয়ে গেল ফেইন্ট ঠিক আছে এটা কেন হয় হট ওয়েদারে পেরিফেরাল ভ্যাসো ডাইলেশনের কারণে হয় তাহলে মেকানিজমটা কি পেরিফেরাল ভ্যাসো ডাইলেশন এটা ছিল এক্সট্রা সোলার সোডিয়াম ডিপ্লেশন হিট সিমকো হয় পেরিফেরাল ভ্যাসো ডাইলেশন ওকে হিট এক্সোশন অকার্স উইথ প্রলংড এক্সারশন ইন হট এন্ড হিউমিড ওয়েদার প্রফিউস সোয়েটিং ইনডিকেট সল্ট ইন ওয়াটার রিপ্লেসমেন্ট এবং দেয়ার ইজ এন এলিভেশন অফ কো টেম্পারেচার তাহলে কোর টেম্পারেচার বাড়া শুরু হয় হিট এক্সেশন থেকে কত সাঁত্রিশ থেকে ফোর্টি বিটুইন সাঁত্রিশ থেকে ফোর্টি এটা আমি আপনাদের একটু আগে মেনশন করেছি ক্লিয়ার এবং ক্লিনিক্যাল ফিচার গুলো ওই বক্সে যা দেখেছি তাই ঠিক আছে এটা ট্রিটমেন্ট গুলো কি দিবেন পেশেন্টকে কুলিং করতে হবে অ্যাক্টিভ বিভাবরেটিং কুলিং ইউজিং টেপেরি স্প্রে অথবা ফ্যান ছেড়ে দিতে হবে গরম ওয়েদার থেকে হট ওয়েদার থেকে সরাই নিয়ে আসতে হবে প্রয়োজন হলে আমাকে আইভি ফ্লুইডের স্মরণাপূর্ণ বা ফাইভ লিটার পজিটিভ ফ্লুইড ব্যালেন্স করা লাগতে পারে ক্লিয়ার যদি হিট এক্সেশনের পেশেন্ট আনপ্রিটেড থাকে সে কিন্তু হিট স্ট্রোকে কনভার্ট হয়ে যাবে ওকে নাও লেটস সি হিট স্ট্রোক যেটা পার্টনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার আসছে হিট স্ট্রোকটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে হিট স্ট্রোক যখন কোর বডি টেম্পারেচার চল্লিশের উপরে চলে যাবে এবং দিস ইজ দ্য লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডি
ঠিক আছে বিভিন্ন রকম ম্যানিফেস্টেশন পরীক্ষায় আসে ওই ম্যানিফেস্টেশন গুলো বক্সে যে দেখিয়েছি পরীক্ষায় মেইনলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কমপ্লিকেশন এখানে কিন্তু মনে রাখতে হবে দ্যাট ইজ নো সোয়েটিং হট বাট নট সোয়েটিং যেটা আমি একটু আগে আপনাদেরকে বক্সে দেখিয়েছি তো কমপ্লিকেশন ইনক্লুড হাইপোভলিমিক শক এটা বারোট অনেক বেশি আসে যে কমপ্লিকেশন অফ ইট স্ট্রোক लागे हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन करोलजी पढ़े रेसपिटरी पढ़े डिटली परीक्षा चले जाए प्रिभियलि हेल्दी छो ठीक हल्का समस्या हवा शुरू होते तब एव पैंत मीटर दिस बिकम भेरि कमन पैंतो मीटर रिलेटेड मीटर हटात <coughs> जिन मीटर चिंताल्लो and hence intracranial pressure symptoms occur within 10 to 12 hours of an ascent koto koner moddhe ta to chinta kore je hypoxemia er karonei ei symptom gula develop kore thik ache ebong symptom ta shodhot 6 theke 12 ghontar moddhe develop kore ascent okay ebong treatment e porikha er moddhe jodi sobcheye beshi important uh, treatment of mild case rest and simple analgesia sadharonoto ek theke 3 diner moddhe onek er symptom resolve hoye jay but further ascent गोल्डेंटर 
that induces metabolic acidosis in stimulate ventilation. Acetosis may also be used as prophylaxis if rapid acid is planned. With the rapid acid polygolpona karahai, the letter prophylaxis is used karahai. Acute mountain sickness, there are partially likarakan CA inhibitor, ba acetazolamide. Okay, it is a poor character in the single best ash. Eversion high altitude cerebral edema. It is a poor character than cardinal, Kokon Busman, cardinal symptom of ataxia and altered consciousness. Utu Tiku to the Rakum confused among consciousness level alter who is a shake at Tapni Bustovi, at a high altitude cerebral edema develop, poor age. Egasa. এবং আপনি ওইখানে তো আসলে ফান্ডোস্কোপি করা সম্ভব না পেপিলিটিম রেটিনাল হেমোরেজিস আর কমন এন্ড ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন এই ফোকাল নিউরোলজিক্যাল সাইন ডিস ফেশিয়া ডিজারথ্রিয়া ইউনিলেটারাল উইকনেস এগুলো ডেভেলপ করলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সেরেব্রাল এডিমা ডেভেলপ করেছে এই সব پیشنটার অক্সিজেন দিতে হবে এবং ডিসেন্ট মাস্ট ডিসেন্ট এটা অ্যাকুইট মাউন্টেন সিকনেস অফ পারসিস্ট করলে ডিসেন্ট এখানেও ডিসেন্ট মেইনলি হচ্ছে ডেক্সামেথাজন ঠিক আছে ডেক্সামেথাজন যে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস তাহলে হাই অলটিটিউড সেরেব্রাল এডিমা পাশে লিখে রাখেন ডেক্সা ডেক্সামেথাজন ওকে ওইটা যেমন অ্যাসিটাজোলামেট এটা ডেক্সা এবারে হাই অল্টিটিউড পালমোনারি এডিমা অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট এটা কখনো এটা একটা লাইফ থ্রেডেনিং কন্ডিশন ইউজুয়ালি অকারস ইন দা ফার্স্ট ফোর ডেজ আফটার অ্যাসেন্ট অ্যাবোভ 2500 মিটার আনলাইক হেস এন্ড হেপ আনলাইক সেরেব্রাল এডিমা হেপ মে অকার ডি নোভো উইদাউট দা প্রিসিডিং সাইন্স অফ এমএস কোন সাইন্স সিম্পটম ছাড়া সাডেন ব্রেথলেসনেস ডেভেলপ করতে পারে কাফ এক্সারশনাল ডিজনি এক্সট্রিম ফেটিগ ডেভেলপ করতে পারে ক্লিয়ার আচ্ছা এবং আপনি দেখবেন যে বাইলেটারাল ভেজাল ক্রেপিটেশনস ডেভেলপ করে গিয়েছে এইটা ঠিক 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 আছে কি নিফেডিপিন এইটাই পরীক্ষা আসে নিফেডিপিন তাহলে পরীক্ষা মেইনলি অল্টিটিউড রেটিনাস এর চিকিৎসাগুলি আসে বারবার বলছি কিন্তু চিকিৎসাগুলি আসে ঠিক আছে আর সিম্পটম গুলো তো পারবে না পালমোনারি ডিমা এক্সারশনাল ডিজনিয়া সেরেব্রাল এডিমা কনসাসনেস অল্টারড অ্যাকুইট মাউন্টেন সিকনেস সিভিয়ার হেডেক উইথ অ্যানোরেক্সিয়া নাউশিয়া শেষ তাহলে কঠিন কিন্তু কিছু না কিন্তু আমরা কঠিন বানিয়ে ফেলি ক্লিয়ার এই তিনটা হচ্ছে মেইন অল্টিটিউড রেটিনাস এবার আসেন আর কিছু দুর্বল অল্টিটিউড রিলেটেডনেস আছে সেগুলা যে ক্রনিক মাউন্টেন সিকনেস যারা পাহাড়ের উপরেই বসবাস করে মঙ্গিস ডিজিজ বলা হয় কি বলা হয় মঙ্গিস ডিজিজ তাহলে ক্রনিক মাউন্টেন সিকনেস এটা ডেভেলপ করে প্রলং এক্সপোজার টু অল্টিটিউড এন্ড হ্যাজ বিন রিপোর্টেড ইন রেসিডেন্ট অফ কলোরাডো সাউথ আমেরিকান তিব্বত যারা এই সকল পাহাড়ে বসবাস করে ঠিক আছে এবং এই সব পেশেন্টের হেডেক পুর কনসেন্ট্রেশন এবং পলিসাইথিমের সাইন্স সিম্পটম থাকে কারণ আমরা জানি অনেক দিন যাবত যারা পাহাড় উপরে থাকে তাদের পলিসাইথিমে ডেভেলপ করে হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন ডিপেন্ড বিশের উপরে হেমাটোক্রিট 65% এর উপরে ক্লিয়ার এবং এই সাইনোসিস এবং ক্লাবিং ভেরি কমন ক্রনিক মাউন্টেন সিকনেস এর সামনে চিকিৎসা লাগে না এর অ্যাডজাস্টেড হয়ে যায় হাই অলটিটিউড রেটিনাল হেমোরেজ এটা কখন যে 30% ক্ষেত্রে যারা 5000 এর উপরে ট্র্যাকার করে 5000 মিটার উপরে সাধারণত ক্ষেত্রে রেটিনাল হেমোরেজ হতে পারে ट्रीटमेंट Stop to ascent, descent and acid isolament, carbonic anodes in immediate therapy. Number two, high altitude cerebral edema. It is something to develop uh, ataxia and altered consciousness. Treatment is descent and dexamethasone. And high altitude pulmonary edema, extreme fatigue, sudden onset of exertional dyspnea. Tough. This is high altitude pulmonary edema. This is nifedipin. This is the case of Mongi's disease. Mongi's disease is the case of 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 the case. हेमाटोक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रिटिक्रि
এবং হাইপোক্সিক চ্যালেঞ্জ টেস্টে ফিফটিন পার্সেন্ট অক্সিজেন যেটা হাইপোক্সিক চ্যালেঞ্জ টেস্টে রেজাল্টে ঝামেলা থাকে ঠিক আছে এবং এয়ার ট্রাভেল মে হ্যাভ টু বি অ্যাভয়েডেড অর আন্ডার টেকেন অনলি দ্য ইন্সপায়ার্ড অক্সিজেন থেরাপি ডিউরিং দ্য ফ্লাইট অ্যাজমেটিক পেশেন্ট শুড বি অ্যাডভাইস টু ক্যারি দেয়ার ইনহেলার্স ইন দেয়ার হ্যান্ড ব্যাগেজ অলিং নিউমোথোরাক্স ফ্লাইং শুড বি অ্যাভয়েডেড ওয়াইল এয়ার রিমেন্স ইন দ্য প্লিউরাল কেমেটি বাট ক্যান বি কনসিডার্ড আফটার প্রুভেন রেজোলিউশন অফ ডেফিনেটিভ সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট তাহলে নিউমোথোরাক্সের পেশেন্ট এয়ার ট্রাভেল করতে পারবে না করতে পারবে যদি সার্জিক্যাল চিকিৎসা নেয় এবং যাবে <laughs> ड्राइवर फ्लुड যেখানে নিয়ার ড্রনিং ডিফেন্ড এস সার্ভাইভাল ফর লংগার দ্যান 24 আওয়ার্স অ্যাট লিস্ট 24 আওয়ার্স বেঁচে ছিল দ্যাট ইজ 24 ঘন্টার বেশি বেঁচে ছিল আফটার সাফোকেশন বাই ইমারশন তাহলে নিয়ার ড্রনিং ইজ ডিফেন্ড এস সার্ভাইভাল ফর লংগার দ্যান 24 আওয়ার্স আফটার সাফোকেশন বাই ইমারশন ঠিক আছে সো ড্রনিং রিমেইনস এ কমন কজ অফ অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ ফর দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড পার্টিকুলারলি ইয়াং চিলড্রেন দ্য শান্ত অল্প বয়সের বাচ্চারাই পানিতে পড়ে মারা যায় ঠিক আছে এবং 10% কেস দেখেন নো ওয়াটার এন্টারস দ্য লাংস এন্ড ডেথ ফলোস परीक्षा দেখেন ফ্রেশ ওয়াটার সাধারণত আমরা জানি দিস ইজ হাইপোটেনিক এন্ড অলদো র‍্যাপিডলি অ্যাবজর্বড এন্ড অ্যাক্রোস অ্যালভিলার মেমব্রেন ইমপেয়ার সারফেক্ট্যান্ট ফাংশন হুইচ লিডস টু অ্যালভিলার কোলাপস এন্ড রাইট টু লেফট শান্টিং অফ আনঅক্সিজেনেটেড ব্লাড এবং অ্যাবজর্বশন অফ লার্জ অ্যামাউন্ট অফ হাইপোটোনিক ফ্লুইড ক্যান রিজাল্ট ইন হিমোলাইসিস সল্ট এইটু কোচ অফ ফ্রেশ ওয়াটারের কনসিকোয়েন্স আর যারা সল্ট ওয়াটার সমুদ্রে ডুবে মারা যায় ইজ হাইপোটোনিক এন্ড ইনহেলেশন প্রভোকস অ্যালভিলার রিডিমা বাট দ্য ওভারঅল ক্লিনিক্যাল ইফেক্ট ইজ সিমিলার টু ফ্রেশ ওয়াটার পরীক্ষার পরীক্ষার জন্য আমার এইটুকু সাধারণত লাগে এবং ড্রাউনিং এর একটা পেশেন্ট কি ম্যানেজ করতে পারেন কি কি দিতে পারেন তাহলে প্রথমে এবিসিডি রিসাসিটেশন অক্সিজেন দিতে হবে এয়ারওয়ে ক্লিয়ার করতে হবে যেটা রিসাসিটেশন এর মধ্যে পড়ে সিপিপিপি কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার সিপ্যাপ ঠিক আছে এবং অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম থাকলে সেটা ম্যানেজ করতে হবে এবং মাস্ট প্রোফাইলিটিক অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে কারণ যে পরিমাণ এসব পানিতে যে পরিমাণ ময়লা আবর্জনা থাকে ওই অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই হবে ক্লিয়ার আচ্ছা নাও লেটস সি ডাইভিংটেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেডেড
আচ্ছা এখানে আসেন ক্লিনিক্যাল ফিচার ডিকম্প্রেশন ইলনেস তাহলে হোয়াট আর দা ডাইভিং রিলেটেড ইলনেস তাহলে একটা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন ইলনেস আর একটা হচ্ছে ব্যারোট্রমা একটা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন ইলনেস আর এটা কি এটা হচ্ছে নাম্বার 1 আর একটা হচ্ছে পরের পেজে দেখেন ব্যারোট্রমা এই যে দুই নাম্বার হচ্ছে ব্যারোট্রমা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে ডাইভিং রিলেটেড ইলনেস দুইটা একটা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন ইলনেস আর একটা হচ্ছে ব্যারোট্রমা সো ডিকম্প্রেশন ইলনেস দিস ইনক্লুড ডিকম্প্রেশন সিকনেস এন্ড আর্টেরিয়াল গ্যাস এমবোলিজম ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডিকম্প্রেশন ইলনেস বলতে আপনি কি বোঝেন একটা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন সিকনেস এন্ড আর্টেরিয়াল গ্যাস এমবোলিজম যেখানে ফার্স্ট ম্যাজরিটিভ সিম্পটমস অফ ডিকম্প্রেশন ইলনেস প্রেজেন্ট উইদিন 6 আওয়ার্স অফ ডাইভ 6 ঘন্টার মধ্যে সাধারণত এই ডিকম্প্রেশন ইলনেসের যে সিম্পটমগুলো এগুলো ম্যানিফেস্ট করে ঠিক আছে তাহলে একটা پیشنট এরকম ডিকম্প্রেশন ইলনেস টেস্ট আপনি কিভাবে ম্যানেজ করবেন এগুলো লাগবে না এই যে এইটাতে আসেন ছকটাতে দেখেন তাহলে কিভাবে আমি কি কি ম্যানিফেস্টেশন নিয়ে আসতে পারে এই দিস আর দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ ডিকম্প্রেশন ইলনেস পেইন নিউরোলজিক্যাল পেইন হচ্ছে শোল্ডার জয়েন্ট পেইন নিউরোলজিক্যাল এনি ডেফিসিট হতে পারে ভার্টিগো টিনিয়াস কানের মধ্যে পানি টানি গিয়ে ভার্টিগো টিনিয়াস নিস্টিগমাস সবকিছু হতে পারে পালমোনারি চেস্ট পেইন হিমোপ্লেসিটিস নিয়া কিটোনিয়াস ইচিং ইরেথমেটাস র্যাশ লিম্ফ্যাটিক টেন্ডার লিম্ফ্যাটিক ডিমা হেডেক ফ্যাটিগ জেনারেল মেনস সবগুলাই এই ডিকম্প্রেশন ইলনেসের ফিচার হিসেবে হতে পারে ঠিক আছে এখন আসুন ব্যারোট্রমা কখনো যখন একটা ডুবুরি উঠবে ডিউরিং দ্য অ্যাসেন্ট ফেজ অফ ডাইভ দ্য গ্যাস ইন দ্য ডাইভারস লাং এক্সপ্যান্ড লাংস এর গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করে ডিউ টু দ্য ডিক্রিজিং প্রেসার প্রেসার কমে যাওয়ার কারণে দ্য ডাইভার মাস্ট देयरফোর অ্যাসেন্ট স্লোলি এর জন্য স্লোলি অ্যাসেন্ট করতে হয় এন্ড ব্রেথ রেগুলারলি দ্রুত শ্বাস নিতে হয় ইফ অ্যাসেন্ট ইজ র‍্যাপিড দ্য ডাইভার হোল্ডস হিজ অর ব্রেথ যদি অ্যাসেন্ট দ্রুত হয় এবং ডাইভার তার শ্বাস ধরে রাখে দ্য এক্সপ্যান্ডিং গ্যাস মেকস লাং রাম চার্জ যেটা বলে পালমোনারি ব্যারোট্রমা and this can result in pneumomedistinum pneumothorax or arterial gas embolism as a result of gas passing directly to the pulmonary venous system very important barotoma full mechanism de ekhane kintu diye deya hoyeche thik ache acha tale management ki shudhu headline high flow oxygen fluid replacement if required and recompression is the definitive therapy decompression er chikitsa hocche recompression okay acha now humanitarian crisis jeta 2021 er january te e humanitarian crisis aschilo डेवलप करते এবং যখনই এই ধরনের ইভেন্ট গুলো ওভারহেম করে দ্য রিসোর্স অফ দ্য এফেক্টেড কান্ট্রিজ गवर्नमेंट সরকার তখন যে রিসোর্স এটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে দেন দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি উইল অফেন স্টেপ টু হেল্প এটার উপর সরকারের ক্ষমতার উপর ডিপেন্ড করে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি গুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় ঠিক আছে সো দিস রেসপন্স ইজ ব্রোকেন ডাউন ইনটু ফোর ফেজেস নাম্বার 1 রিকগনিশন ফার্স্ট উইক প্রথম সপ্তাহে আপনাকে রিকগনিশন হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিসের প্রথম স্টেপ রিকগনিশন এটা প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে নাম্বার 2 ইমার্জেন্সি রেসপন্স প্রথম মাসের মধ্যে নাম্বার 3 কনসোলিডেশন ফেজ এটা হচ্ছে ক্রাইসিস রিজোলিউশন অর ক্রাইসিস কন্টেইনমেন্ট বলা হয় না নাম্বার 4 হ্যান্ড ওভার অর উইথড্র তাহলে রিকগনিশনটা হচ্ছে দেখেন রিকগনিশন অফ এ ডিজাস্টার মেবি অবভিয়াস ইন এ সারডেন ইভেন্ট সাচ এস আর্থ হঠাৎ করে ভূমিকম্প সব ধ্বংস হয়ে গেল অথবা টাইডাল ওয়েভের কারণে বিশাল টাইডাল ওয়েভের কারণে আপনার হচ্ছে প্রবলেম হয়ে গেল বা হিউম্যানিটারিয়ান ক্রাইসিস ডেভেলপ হলো তখনই আমাকে এই রিকগনিশন ফার্স্ট উইকে দ্রুত আমাকে স্টেপগুলো নিতে হবে দা রিকগনিশন ফেজ ফর দা হোস্ট ন্যাশন রাদার দ্যান দা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এন্ড রিকোয়েস্ট ফর সাপোর্ট উইল কাম फ्रॉम দা এফেক্টেড কান্ট্রিজ गवर्नमेंट তাহলে রিকগনিশন ফেজ হচ্ছে প্রথম সপ্তাহে জরুরি যে সাপোর্ট এটা হচ্ছে রিকগনিশন নাম্বার 2 ইমার্জেন্সি রেসপন্স ডিউরিং ইমার্জেন্সি ফেজ রেসপন্ডার বাই দা ইন্টারন্যাশনাল गवर्नमेंटাল and the charity sector will undertake an initial assessment of needs set objective mobilize resource coordinate with other agencies and deploy to the crisis in order to, in order to deliver an initial response the initial response hocche tale prothom hocche recognition amar government er je support ashosto koron thik ache support ta amake dear por support ashbe identify korbe sob kichu korar pore amake then international community er sahayata hote pare seta क्राइसिस 
supporting infrastructure and instituting systems to manage the ongoing health needs of the population tahole conservation mainly health need ta ke onek beshi guruto deya hoyeche thik ache okay number 4 hocche handover and withdraw once the crisis is under control jokhon shob kichu under control ashbe tar pore eta dorkar and the country is able to manage within resource tokhon amake withdraw thik ache jar jar sthane aste aste punorboshon korte hobe ei hocche amar humanitarian crisis now for the page i'm like to just box the key priorities in humanitarian crisis Kale, ek to link for the assessment of population need safe water and sanitation food and nutrition shelter and warm emergency health care immunization and risk groups control of communicable disease ongoing health surveillance and reporting training and uh, deployment of indigenous health care handover responsibility তারা এই জিনিসগুলো আরো ভালো বুঝেন এবং ভালো জানেন যেহেতু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপনাদের মিশনে যেতে হয় ঠিক আছে সো এই হচ্ছে আমাদের এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন এনভায়রনমেন্টাল এটু পড়লে আমার মনে হয় পরীক্ষার জন্য তেমন কিছু লাগবে না সো সবাই রমজান মাসে বেশি বেশি প্রে করেন যাতে আমাদের করোনা এখন ডেইলি প্রায় 100 প্লাস মারা যাচ্ছে 100 প্লাস মারা যাচ্ছে এবং হচ্ছে জনজীবনের অবস্থা তো দেখছেনই even doctor their movement pass ni on a kathoche actually kono jagai kono kichutei shanti nai ekmatro shosti dite pare amader srishti korta so amra je je dharme achi shekhan thekei amra pray kori jate prithibi ta abar shusto hoye jay ebong shobkichu abar normally sundor bhabe shochchhalata ebong satchondo phire ashe ei world e okay so shobai bhalo thakben আমরা ইনশাআল্লাহ আমি আপনাদের গ্রুপে পোস্ট করে জানিয়ে দিব যে নেক্সট আমরা কি পরীক্ষা নিব ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম